എല്ലാവർക്കും ദീപ സടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആണ് വാഴയിലയിൽ മീൻ എങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്ന ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ഈ മീൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ മീൻ എങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്ന നോക്കാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ഇല്ലാതെ അയല മീന് വാഴയിലയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് അയലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള അയലയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ വാല് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വാലും കൂടി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറിയ അല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു മുറി നാരങ്ങ ഇനി മീനിൽ ചേർക്കാനുള്ള പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് പൊടികള് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്ത ശേഷം ഈ നാരങ്ങ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തരുതരുപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉലുവ പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് വിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അരപ്പ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മീനിലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പിനെ മീനിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം നാരങ്ങ നീരിന് പകരം കൊടമ്പുളിയിട്ട വെള്ളം ആയാലും കൊടമ്പുളിയിട്ട് നല്ല പോലെ കുതിർന്നതിന് ശേഷം അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത വെള്ളം ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നാരങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അരപ്പ് നല്ല പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മീനിലെ മസാല എല്ലാം നല്ല പോലെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴ്ത്ത തട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം മീന ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോ മീനും വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം വാഴയില സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം മീൻ പൊതിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയില പൊട്ടിപ്പോവും ഇതുപോലെ വാഴയിലയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതില് ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എങ്ങാനും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലും കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ മീന് വാഴയിലെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇരുമ്പ് ദോശക്കല്ലാണ് ഇരുമ്പ് ദോശക്കല്ല് ഇല്ലെങ്കിലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ദോശ ചുടുന്ന എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം ദോശക്കല്ല് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഇല ഒന്ന് കരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇല നല്ല പോലെ കരിഞ്ഞാലേ മീൻ വേവത്തുള്ളൂ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ഇത് ഇരിക്കണം അതിന്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് മൂത്ത് കരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് കിട്ടും ആ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ ഒരു സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു കിട്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സൈഡ് ചരിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ച് ഇട്ട് എല്ലാ സൈഡും